Mario, colonias de vacaciones barriales están funcionando ya, como vemos, a pleno aquí. ¿Cuántos chicos eh, se atienden por turno en las colonias? Y están programados 200 chicos, 200, 220. Eh, este es el segundo día de la, del grupo del segundo contingente uh -huh. y tenemos 160 chicos hoy. ¿Qué actividades realizan los chicos que vienen hasta acá? Y las actividades eh, propiamente dicha de Colonia son eh, están divididos en tres turnos, donde van rotando por la pileta, por uh, actividades eh, recreativas, las actividades de, de baile que estuvieron eh, viendo, de baile dirigido, y los otros días alternan con ritmos y percusión, hacen los chicos. ¿El traslado está a cargo del municipio? ¿Vienen y se van con coordinadores? Exactamente, va un profe en cada colectivo y el, el municipio es el encargado del transporte que los, los, los busca y los trae y los lleva a, a su barrio respectivo. En cuanto a lo que son los profesores, hay profesores que están desde la Secretaría de Deportes, pero también hay profesores que están desde el Centro de Educación Física. Sí, como se viene realizando en los últimos años, es un trabajo en conjunto con la Municipalidad y el Ministerio de Educación de la provincia, quienes cada uno por su lado aportan eh, su grano de arena, digamos. El municipio con la parte de logística, eh, los espacios y personal docente. Y el, el, el Ministerio de Educación aporta los cargos docentes, los chicos que son chicos en edad escolar, entonces están todos asegurados, y eh, la copa de leche que tuvieran que, eh, la que tienen en la escuela es la copa de leche que tienen durante el periodo de vacaciones. Si le tenemos que contar a la gente que está viendo esto, ¿cuáles son los objetivos que persigue las colonias de vacaciones? ¿Cuáles serían? Y, digamos, ellos están 15 días, digamos, no son grandes objetivos, ¿eh? simplemente que tengan un aprovechamiento de su tiempo libre de vacaciones, eh, que puedan compartir con chicos de otros barrios, interrelacionarse, jugando, divirtiéndose y haciéndose amigos, compartiendo las actividades. Ese serían lo, los grandes objetivos, digamos. Acá en cada contingente hay chicos que vienen de distintos barrios. ¿Ustedes ven que esto ayuda a unirse entre ellos? Es difícil. Eh, se va dando a partir de los días un poco, esa, un poco la unión. Por eso nosotros eh, no se trabaja por barrios, sino que se va trabajando por edades. Entonces, al juntar y armar los grupos por edades, se van mezclando los distintos barrios. Entonces después se van olvidando del, de, de cada uno de sus barrios y entonces comparten las actividades.